Hello, xin chào các anh chị nhà đầu tư ạ. À, chào mừng các anh chị nhà đầu tư quay trở lại những video clip nhận định à, thị trường của em Tuấn Tú nhé anh chị nhé. Thì ngày hôm nay là ngày 17 tháng 7 à, năm 2024 thì trước à, tiên vào cái à, nội dung à, à, phân tích nhận định thị trường sau phiên à, giao dịch à, của em. Thì anh chị ủng hộ à, Tuấn Tú những lượt like, những comment hình trái tim và subscribe kênh các anh chị nhé. Đặc biệt với những anh chị nào mà đang cần à, người hỗ trợ tư vấn một một thì có thể liên hệ à, với em inbox qua số điện thoại à, ở trên màn hình anh chị nhé à, và à, ngày hôm nay là một cái ngày mà em đặt tiêu đề đó là à, bẫy à, kéo banh thì à, nó là một cái phiên phải nói là à, có một cái sự à, rất là à, bất ngờ và nhiều bất ngờ đến nhà đầu tư nó gần như là một cái phiên gọi là à, đánh lừa hay gọi là úp bô nhà đầu tư à, nhưng cuối cùng thì à, à, thị trường cũng có những cái tín hiệu tích cực thì à, rút chân lên vậy à, 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 vậy thị trường ngày hôm nay diễn biến như nào thì chúng ta cùng vào à, phân tích nhận định à, cái diễn biến à, của thị trường ngày hôm nay các anh chị nhé à, đầu tiên thì à, thị trường đã đứng ở 1.200 à, 1.268 điểm và à, đóng phiên thì là giảm 12 điểm à, anh chị nhé à, về à, về cổ phiếu thì à, có nhiều cổ phiếu à, giảm đỏ giảm mạnh hơn à, 369 điểm mà à, tăng thì chỉ có 100 hơn 100 điểm thôi à, nhưng điều đang chú ý ấy, ý đấy là cái thị trường phiên ngày hôm nay ấy, nó là một cái phiên phải nói là có diễn biến rất là bất ngờ và à, nhiều à, người sẽ rất là khó, khó lường trong cái phiên này à, anh chị thấy rằng là đầu phiên buổi sáng à, đầu phiên buổi sáng thì à, à, thị trường à, tích cực à, dòng banh à, đồng thuận à, kéo lên dòng banh đồng thuận kéo lên và có những lúc tăng đến 9 điểm À, 90 điểm và tăng lên 1291 điểm anh chị nhé nhưng sau đó thì à, gần đến trưa thì hạ nhiệt à, lại giảm xuống à, giảm xuống à, về gần tham chiếu và có những lúc giảm đến 1 2 điểm à, nhưng xong phiên chiều thì lại cũng lại một cái kịch bản à, giống phiên sáng tức là lại kéo mạnh lên và vẫn là dòng banh à, kéo mạnh lên à, kéo mạnh lên xong đó lại lại à, để gần về cuối phiên thì lại kéo mạnh xuống À, kéo mạnh à, rất xuống và kéo những lúc và hơn 20 điểm giảm hơn đỏ hơn hơn 20 điểm gần như tưởng chừng là thị trường lúc đó à, gần như là sập rồi à, sập rồi và đã bán tháo ra đã rất nhiều anh chị nhé lúc đó bán tháo ra nhiều và cuối cùng lại à, gần về vài phút cuối thì thị trường lại rút chân lên à, rút chân lên à, và đứng ở 1268 à, các anh chị nhé phải nói là một cái phiên mà có sự rất à, là biến động à, rất là lớn à, biến động rất là lớn vậy à, à, trước tiên chúng ta cùng vào xem là cái sự bất động ở trong uh, phiên thì có những cái cổ phiếu nào nổi bật uh, thứ nhất là không thể tránh được uh, uh, phải nói đến nó là dòng banh uh, dòng banh gần như là các mã cổ phiếu dòng banh uh, có những thời điểm đồng thuận là tăng lên rất tốt như MBB uh, MBB tăng uh, có những lúc tăng hơn 5 phần trăm và cuối cùng là tăng hơn 4 phần trăm ACB tăng 1,6 phần trăm uh, TCB 4,4 phần trăm STB uh, 1,6 phần trăm CTG 1,5 phần trăm HDB à, tăng 1,8% như vậy gần như là cái giữ uh, chỉ số kéo lên và cũng có lúc đạp xuống mạnh thì cũng vẫn là dòng bạch à, phải nói là ngày hôm nay là một cái uh, và các mã cổ phiếu khác thì gần như là đã có những giảm đỏ mạnh và um, có một cái lượng hàng bắn bắn tháo ra à, tương đối nhiều à, anh chị nhé à, dòng <cười> hôm nay thì uh, chủ yếu em sẽ uh, đi sâu về dòng banh là nhiều hơn vì nó, dòng banh này là phải nói là một cái ngành uh, trụ uh, ảnh hưởng đến thị trường là uh, rất lớn các anh chị nhé <cười> về dòng tiền nước ngoài thì ngày hôm nay uh, uh, thị trường nước ngoài cũng bán ra ít thôi nhưng có một cái chú ý là vào cuối phiên thì nước ngoài lại quay đầu uh, mua trở lại uh, nước ngoài mua quay đầu mua trở lại về uh, thị trường thế giới thì uh, có những uh, cái đặc biệt là ngày đêm hôm qua thì thị trường Dow Jones cũng đã bật tăng mạnh à, tăng hơn à, 700 điểm à, anh chị nhé còn lại các à, thị trường khác à, như châu Âu châu Á thì đều đang à, giảm nhẹ luôn ừ. vâng, chúng ta sẽ quay lại à, cái à, à, chặt đồ thị của thị trường viên đất ngày hôm nay anh chị thấy rằng à, ngày hôm nay đã xuất hiện cây nến à, <cười> giảm rất là mạnh và à, rút chân thì anh chị thấy là có ở những cái phiên trước thì em có nhận định là thị trường đang đi trong một cái biên à, biên à, đi tích lũy à, biên và đi tích lũy biên trên à, biên trên đó là cái vùng đỉnh à, 1295 tới 1300 và biên dưới thì nó là <cười> ở cái vùng 1260 cho đến 1269 269 đó là vùng biên dưới và ngày hôm nay thị trường cũng đã à, có những lúc đạp mạnh à, xuống hẳn à, vùng à, 1256 các anh chị nhé Thế thì cái lý do mà 
à, để giải thích rằng là có lý do tại sao thị trường lại à, có những phiên đập mạnh như này bởi vì à, trong cái quá trình anh chị thấy là trong cái quá trình phục hồi, hồi phục đi lên à, cái nhịp vừa rồi thì thị trường đã mở gáp à, ở đây chúng ta thấy là có mở một cái gáp ở đây à, mở một cái gáp ở quanh cái vùng 12 à, 126 1254 à, đến một đến 1260 đó là mở một cái gáp thứ nhất sau đó là cái gáp thứ hai à, gáp thứ hai à, một cái gáp thứ ba thì gần như dần dần thì thị trường đã quay trở lại mà theo kỹ thuật thì thị trường nó sẽ quay lại test lại lớp gáp thì trong cái phiên ở cái gáp lần trước ấy, thì thị trường trong phiên nó cũng đã quay lại lớp gáp rồi và những phiên trước thì uh, thị trường uh, đã đã có những cái nhịp uh, quay trở lại và lớp gáp và chỉ còn lại cái gáp uh, cái gáp cũ này thôi cái gáp cũ ở ở cái vùng giá cái gáp cũ này ở cái vùng giá một hai năm 255 đến 1260 có cái gáp cũ. Vì vậy là thì về kỹ thuật thì thị trường nó vẫn còn cái khả năng đó là quay lại lớp gáp. Nhưng về cái kịch bản mà thị trường ngày hôm nay nó biến động mạnh và nó dập sạp xuống à, gần như là đã lớp gáp được cái cái gáp này rồi và và có những cái tín hiệu vào à, nguồn à, lực vào à, bắt à, để mua và nó giật rút chân lên. À, như anh chị thấy rằng là thị trường ấy nó đi theo một cái kịch bản mà rất là khó lường. À, nếu như mà nó lấp gáp lại từ những cái nhịp lần trước ấy thì nó sẽ à, ổn định và nó đi à, bền vững hơn còn thị trường bây giờ thì nó đã có những cái phiên mà gọi là giật cục à, giật cục này thì rất khó lường và nó vẫn đang à, giữ được đi trong biên à, đi trong biên các anh chị nhé vì vậy là về à, À, về à, xu hướng thì thị trường nó vẫn giữ được trong biên thì nó vẫn à, vẫn có cái xác à, suất à, thị trường sẽ tiếp tục à, đi tích lũy thêm để lấy lại vùng cân bằng và vẫn đang giữ được cái xu hướng đi tích lũy và nó chưa bị gãy miễn làm sao thị trường đi tích lũy mà nó không gãy được cái xu hướng trên tăng à, này anh chị nhé thì à, thị trường nó vẫn tốt còn à, khi à, thị trường nó vẫn à, có những cái phiên à, rung lắc về test lại những cái vùng như 1260 À, quanh 1260 cho lên đến 1269 thị trường sẽ tiếp tục à, đi à, tích lũy lại thêm à, em dự đoán tuần tú dự đoán là những cái phiên à, ngày mai thì thị trường sẽ không còn à, cái sự giảm mạnh hay à, rung giật mạnh à, như à, cái phiên ngày hôm nay nữa mà thị trường sẽ dao à, động à, trong khoảng từ à, 1260 cho đến 1269 à, là thị trường sẽ dao à, động trong khoảng này và sẽ à, lấy lại luồng cân bằng và ổn định trở lại các anh chị nhé à, thị trường nó cần đi uh, tích lũy uh, ổn định trở lại à, trong những phiên tới miễn làm sao mà không bị gãy có thể nói là không bị gãy cái xu hướng trên tăng này các anh chị nhé Đấy. không bị gãy cái xu hướng trên tăng này thì uh, đó là sẽ thị trường nó sẽ tích cực còn trong vài phiên tới thì thị trường cũng khó để mà có thể bật uh, được mạnh uh, tăng mạnh lên được ngay mà thị trường sẽ cần phải uh, đi uh, tích lũy lại uh, và kịch bản tốt đó là thị trường sẽ đi tích lũy uh, dần đi quyết nghĩ ngang trong cái vùng biên từ 1260 lên đến 1269 uh, thị trường sẽ cân bằng trở lại và sẽ chỉ cần là thị trường không bị thủng cái đường uh, trên tăng mà là là ok anh chị nhá uh, đó là những cái uh, kịch bản mà xu hướng sắp tới anh chị uh, hiện tại thì uh, thị trường cũng đang uh, ngày hôm nay cũng rút chân lên và đứng ngay ở 1268 thì cũng là cái vùng hỗ trợ rồi nó vùng hỗ trợ 1268 là nó vẫn còn à, vẫn, vẫn, vẫn còn hiệu lực thế còn về cái uh, cơ hội đầu tư thì em nghĩ rằng là uh, cơ hội đầu tư là vẫn có anh chị nhá với những anh chị đầu tư mà mình đang có kinh nghiệm với những anh chị uh, đầu tư mà mình chưa mới vào thị trường chưa có kinh nghiệm thì ở cái thời gian này thị trường nó đi trong biên và có cái sự đột biến rung uh, lắc mạnh thì anh chị uh, có thể đứng ngoài quan sát và không nên tham gia còn với cho anh chị đã có kinh nghiệm thì chúng ta vẫn có thể đầu tư được đối với những cái phiên mà rung lắc mà sát về vùng uh, xu hướng trên tăng uh, cái kênh tăng giá và trên cái vùng hỗ trợ ở 1260 thị trường vẫn giữ được thì anh chị vẫn có thể tham gia được với những cái mã cổ phiếu khỏe mà đang test trở về những cái vùng hỗ trợ mạnh anh chị nhé thì uh, chúng ta sẽ quay về những cái cổ phiếu mà tiềm năng mà anh chị có thể uh, đầu tư được ở trong cái nhịp tới này trong vài phiên tới mà khi thị trường uh, lấy lại vùng uh, uh, cân bằng trở lại ở vùng biên dưới thì uh, theo như chiến thuật thì uh, em đã phân tích rằng thị trường đi trong một cái biên tích lũy thì cứ lên cái vùng biên trên thì chúng ta bán uh, hạ thì chậm còn về những cái vùng biên giới biên biên dưới thì chúng ta lại uh, 
có thể tham gia và mua lại những cổ phiếu khỏe thì hiện tại thì thị trường cũng đã có một cái phiên à, đặt mạnh về những cái vùng biên dưới à, 1260 quanh 1260 và đã rút chân lên rồi vậy trong vài phiên tới mà thị trường tiếp tục à, rung lắc à, test về những cái vùng à, sát như 1260 thì vẫn là cơ hội đối với những anh chị đầu tư trong ngắn hạn các anh chị nhé à, chúng ta sẽ à, quay về những cái ba cổ phiếu mà có thể đầu tư được tiềm năng à, và cả về à, review lại những cái À, nhóm ngành về ngân hàng các anh chị nhé Vậy thì đầu tiên là những cái mã cổ phiếu mà em thấy tiềm năng thì uh, sắp tới thì nó về xu hướng thị trường về trụ cột thì vẫn cứ là dòng ba ngành đó là uh, banh chứng khoán và thép các anh chị nhé thì uh, thép nói đi nói đến thép thì cũng là một cái ngành ngành khỏe thì chúng ta thấy rằng là như uh, HSG đúng không ạ HSG HSG thì cũng đã ngày hôm nay cũng có những cái phiên uh, giảm uh, tương đối mạnh đúng không ạ Tương, tương đối mạnh nhưng sau đó lại rút chân vì vậy là về những cái vùng này à, về những cái vùng phía dưới biên dưới thì anh chị vẫn có thể tham gia được đối với à, HSG và chúng ta canh những cái điểm mua à, có thể về về à, sát những cái điểm mua nếu như vẫn còn sự rung lắc mạnh thì vẫn còn về những cái điểm mua được gần 22.5 như, như hôm nay cũng đã về 22.7 22.8 thì rút chân nhưng à, với những cái mã cổ phiếu như HSG này nó sẽ còn rung lắc ở quanh cái vùng giá 22 23.5 vài phiên nữa thì một hai phiên nữa mà HDR có sự rung lắc và đứng ở trên được 23.5 thì anh chị vẫn có thể mua gom dần đối với những mã cổ phiếu mà à, đang có một cái xu hướng khỏe và doanh nghiệp tăng tốt à, thì chúng ta vẫn có thể mua được các anh chị nhé. Rồi à, với à, HPG đúng không? À, HPG cũng vậy cũng có một nhịp à, giảm rất mạnh về trong nó rút chân lên đúng không ạ? thì với HPG thì trong phiên tới mà tiếp tục giảm về sát cái vùng giá 27.5 thì anh chị có thể tham gia anh chị nhé. chúng ta vẫn cái canh mua gom ở những cái điểm mà về vùng vùng hỗ trợ với HPG à, vẫn có thể canh à, tham gia được với những cái mã như thế này. VGS à, VGS thì hôm nay có một phiên giảm mạnh rồi thì khả năng à, nó sẽ có hỗ trợ ở nó còn về hỗ trợ ở quanh 37 các anh chị nhá thì với ba VGS này thì chúng ta cần phải theo dõi thêm à, theo dõi thêm các anh chị nhá vì cái vùng à, giá 39 nó là cái vùng đỉnh cũ nếu như mà bị thụt sâu như này thì khả năng thì à, VGS sẽ còn mất thời gian thêm để à, có thể về cái vùng cân bằng như 34.2 thì vậy ở à, VGS thì chưa mua được đâu còn à, 5 kim ở à, 5 kim thì ok này năm kim thì đang gần về uh, sát cái vùng hỗ trợ ở 24.2 rồi thì với năm kim thì anh chị có thể canh tham gia thì với năm kim thì sát về vùng 24.2 các anh chị nhé đó là về ngành thép thì cũng rất là khỏe à, tiếp theo đấy là ngành chứng khoán chứng khoán thì chúng ta phải à, nói đến như là VDS đúng không à, em vẫn kỳ vọng là mà ba ba mã ngành này ba ngành nhóm ngành này sẽ là trụ cột để kéo thị trường uh, quay quay trở lại các anh chị nhé thì VDS thì hôm nay cũng là một cây nến dao uh, động mạnh nhưng mà nó vẫn là một cây nến uh, Doji thôi và hiện tại thì vẫn đang có hỗ trợ ở 21.9 21.9 chín mà chưa bị thùng thì anh chị vẫn có thể tham gia được với vùng giá 21.9 nhé MBS MBS cũng vậy có một hôm nay lại một phiên cũng dao động mạnh nhưng mà là nến Doji và đang có hỗ trợ ở 33.2 anh chị vẫn có thể, có thể canh uh, quanh về uh, cái vùng giá 32 À, anh chị tham gia CTS wow, những cái mã cổ phiếu ở kênh trên rất là khỏe à, CTS cũng vậy à, có một rung lắc và rút rút chân lên ngay này thì có vùng hỗ trợ ở 40 quanh vùng giá 40 thì vậy ngày mai à, vẫn tiếp tục sẽ có những cái phiên rung lắc và cân bằng ở cái vùng giá trên giá 40 và anh chị có thể tham gia được cái mã CTS nhé CTS rất khỏe à, FTS Ờ, FTS thì ok à, cũng đang sát cái hỗ trợ ở 39.4 rồi nhưng mà về cái mã này thì nó đang bị mất cái vùng hỗ trợ ở phía trên ở vùng giá 41.8 thì vậy à, ưu tiên thì cái mã CTS và VTS MBS hơn hơn là mã FTS các anh chị nhé đó là những cái mã khỏe trong ngành chứng khoán ạ à, ta quay lại với banh banh gì và đợt này và nó là rất là khỏe nhưng mà cũng một cái cũng rất là khó lường là banh là khá đồng thuận cùng kéo lên và lại cùng kéo giảm nên là chỉ số ngày hôm nay có có một sự biến động rất là lớn thì chủ yếu là từ nhóm banh 
để chúng ta xem là trong nhóm banh thì chúng ta chủ yếu tập trung vào như MBB Đấy, MBB thì ngày hôm nay tăng rất tốt anh chị nhé đã uh, uh, có một thanh khoản rất lớn và thanh tăng rất tốt nhưng điểm mua này với MBB thì nó đã qua qua mất điểm mua rồi vì vậy là mình có thể uh, chờ những cái nhịp uh, chỉnh hạn sau VB ok à, vẫn giữ được nhịp những điểm này không phải là điểm mua đẹp các anh chị nhé chưa phải là điểm mua đẹp STB ok STB là em thấy là vẫn còn à, mua được đấy STB hiện tại là à, thanh khoản rất tốt và vẫn là mua được ngày hôm nay thì cũng đã bị áp lực cả à, đẩy xuống thôi nhưng à, với đà này thì STB vẫn có độ, độ chắc chắn và vững vàng và vẫn có thể lên được tiếp với anh chị có hàng thì tiếp tục giữ nhá HTB à, HTB thì tăng tốt quá rồi và không có điểm mua anh chị nhá HTB tăng rất tốt nhưng hiện tại thì không có điểm mua đâu OK rồi ACB TCB TCB hôm nay tăng tốt quá rồi CTG À, CTG thì ngày hôm nay vẫn còn tăng nhưng mà đang khó thì nó đang có cái vùng cản ở 33.5 thì vậy lúc này thời điểm này thì chúng ta cũng chưa nên tham gia đối với CTG nhé okay. AIB thì đang điều chỉnh nhẹ khả năng là về cái hỗ trợ ở 18.3 à, chưa tham gia được à, SHB SHB hiện tại nó đang đi trong mô hình tam giác thì vậy là nó chưa vặn được vừa được cản chéo thì nó vẫn còn cái hỗ trợ vừa cản phía trên thì vậy là SHB sẽ tiếp tục và khả năng vẫn sẽ lại tiếp tục đi uh, tích lũy uh, thêm anh chị nhé à, chưa nên tham gia được lại với uh, SHB đâu rồi ACB ACB hôm nay có phiên à, tăng nhưng mà cuộc cuộc đầu à, tăng nhưng mà cuộc đầu áp lực bán nó cũng còn vẫn còn nhiều anh chị vì vậy với ACB thì mình có thể à, chờ đợi và những nhịp sau <cười> thanh khoản cũng à, rất là tốt mình có thể chờ đợi ACB ở nhịp sau các anh chị nhé thì nếu như mà test lại về vùng hỗ trợ 23.8 này thì anh chị có thể tham gia được với ACB TCB TCB cũng được anh chị ạ TCB cũng ổn đấy nhưng mà cái mã cổ phiếu này nó vẫn chỉ đang đi trong biên tích lũy thôi và nó đang hết game vì vậy với những cái mã cổ phiếu này thì mình cũng nên đầu tư nhỏ và nên không nên kỳ vọng lớn các anh chị nhé cũng không nên kỳ vọng nhiều đối với cái mã cổ phiếu TCB VPB Ok à, Em thấy VPB này là đang có đi trong cái biên à, tăng giá Vì vậy à, với cái mã cổ phiếu như T VPB này, này thì Em nghĩ là mình à, có thể đầu tư được đối với mã này à, Khi ở vùng giá hiện tại thì cũng sát vùng à, kênh giá dưới Ở cái vùng giá hiện tại là giá 19 Em nghĩ là tham gia được đối với à, à, VPB anh chị nhé Rồi đó là điểm qua một số những cái mã à, cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay Còn lại là những cái mã cổ phiếu đang à, bị giảm rất là mạnh à, sàn à, Như DIG bị giảm sàn, TCH hôm nay bị giảm sàn Và nhiều mã cổ phiếu bị giảm sàn như PAU à, PAU bị giảm sàn nha anh chị nhé Thì những cái mã cổ phiếu đó thì cũng đã có những cái nhịp như PAU thì cũng nhịp tăng rất mạnh rồi Thì à, còn TCH cũng có những nhịp tăng rất mạnh mà đã phân kỳ Thì hôm nay này đã cảnh báo các anh chị nhờ từ những phiên trước có DIG và đất xanh rồi uh, Novaland thì là những cái mã cổ phiếu yếu và có đang bị thủng đáy và đang đi dò đáy uh, tiếp nhé anh chị nhé vậy anh chị ưu tiên những cái mã cổ phiếu uh, đang ở kênh trên và đang khỏe uh, về sát vùng hỗ trợ như là Nam Giang uh, và uh, chúc anh chị uh, một lần nữa chúc anh chị uh, giao dịch thành công và hẹn gặp lại anh chị vào những cái buổi like và nhận định cổ phiếu uh, lần sau anh chị nhé và những phiên sau thì tuần tú lại tiếp tục uh, 
à, sàng lọc cổ phiếu à, chọn à, lọc những cổ phiếu tiềm năng và gửi đến các anh chị những cái mã cổ phiếu có điểm mua đẹp các anh chị nhé khi à, thị trường à, trong những phiên tới à, sẽ cân bằng trở lại và lúc đó chúng ta lại à, tìm, truy tìm những cái mã cổ phiếu tiềm năng có điểm mua đẹp để à, chúng ta có thể quay lại đầu tư anh chị nhé à, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã ủng hộ của tú xin chào các anh chị và hẹn gặp lại